большой привет! Сегодня мой новый небольшой мастер-класс, и он посвящен гипсовым отливкам. Честно говоря, я не планировала его снимать, но получилось так, что я пошла к своей знакомой на чаепитие, и мы разговорились, и я узнала, что она недавно купила вот такие замечательные молды для изготовления рамочек. У нее вообще очень большая коллекция всевозможных молдов, вот, я очень люблю к ней ходить в гости, но она со мной делится, и как бы вот мы тут творчествуем на пару. Она тоже делает декупажные работы, всякие штучки, ну и часто использует в работах свои молды. Почему я эти рамочки взяла у нее? Я просто видела маленькие рамочки, которые продаются на Алиэкспрессе, ну, более дешевые, скажем так. Я хотела давно попробовать, и вот что в итоге у меня получилось. То есть я загорелась, мне дали поиграться, и вот для, до чего дошла мои поигрушки. Вот смотрите, эту рамочку я сделала вчера. Это гипс, марка G16, довольно-таки прочный гипс, но она еще не досохла до конца. То есть она вот такая еще немножечко влажная. То есть гипс при температуре довольно-таки низкой сохнет долго. Поэтому... Она будет еще белее, вот эта рамочка, и э, надо просто подождать некоторое время. Я сделала вчера три такие рамочки. Единственное, что мне не очень нравилось в этом процессе... Видите звук, кстати? Это гипс уже почти что высох. Что мне не нравилось в этом процессе? Вот э, есть мелкие детальки, вот в частности вот здесь, вот здесь, вот их может быть даже видно вам. Они плохо отлились, то есть я заливала гипс, довольно-таки жидкий, но тем не менее я э, не знала одной тонкости, которую обнаружила, посмотрев э, ряд видео других мастеров. Э, вот сегодня я сделала отливки, вернее вчера вечером я их залила, сегодня я их вытащила. Я не знаю насчет, сфокусируется ли точно камера, но вот эта отливка получилась просто идеальная. Это, соответственно, тоже. То есть я сделала три рамочки, уже используя вот эту вот хитрость, о которой рассказывали. И э, я считаю, получилось просто здорово. Сзади я к тому же сделала вот такую штучку. Но единственное, вот тоже смотрела разные видео, мне не совсем этот э, вариант нравится. Потому что вот тут я сделала более-менее получилось хорошо. А вот здесь получилось, вот я боюсь, что она выломается. То есть если я буду ее сжать, ну, от, э, отгинать эту скрепку, скрепка довольно-таки жесткий материал, э, все это может развалиться, поэтому этот вариант мне не нравится. Если у вас есть какие-то идеи вот по этому поводу, пишите в комментариях. Как говорится, всем миром можно найти решение этого вопроса. Потому что рамочка довольно-таки тонкая, опять же. То есть нет возможности скрепку там хорошо заглубить. Я ее там пыталась как-то скрутить, но мне кажется, проще сделать небольшую проволочку и наклеить ее потом вот сюда кружочком из бумаги. Просто наклей. Это будет проч прочно, и это не выломается совершенно точно. Также хочу услышать от вас комментарии по поводу вот этого круга, как на него закрепить ту же фотографию. То есть, ну, я вырезаю фотографию, это понятно. Накладываю картонку, чтобы держалась она. А как закрепить борта вот эти вот? Опять же, предлагалось в каком-то видео сделать вот такие скрепки и их отогнуть в эту сторону. Но на, данном, вот, на данной рамке это сделать просто нереально, потому что рамка тонкая, и все это выломается. То есть этот вариант мне тоже не подходит. А, как я вот пока считаю возможным, надо положить эту фотографию, картонку сверху, и маленькими такими кружочками картонными просто приклеить вот здесь и вот здесь. Ну, здесь тут тоже как-то ухитриться надо. Либо, какой еще вариант предлагался, двухсторонний скотч приклеивается по диаметру, по периметру, или как правильно называется, по овалу, короче, и на него уже сажается фотография. Но это, естественно, вариант такой одноразовый, потом, если захочется снять, все это отвалится. Жду комментариев по этому вопросу. Если что-то интересное у вас есть, пишите. Вопрос такой, для чего можно использовать такие красивые рамочки? Ну, естественно, их можно покрасить, прежде чем они будут использоваться уже дальше. Все это высушивается, потом красится. Можно сделать какой-то необычный такой рельеф, то есть цветное какое-то окрашивание, тонировку и так далее. Можно под старину как-то эти рамочки сделать. Я потом попробую такое сделать и покажу вам. Можно использовать эти рамочки для фотографий. 
То есть сделать какой-то комплект, повесить на стенку, будет красиво. Можно какие-то картинки распечатанные сюда поместить, либо можно маленькие вышивки. Вот тоже вчера разговор зашел, со знакомой я общалась, она хочет поместить маленькие вышивки. Очень красиво, кстати, будет. Можно какие-то барельефчики сюда вставить. Ну, что угодно. Рамочки довольно большие, как вы видите. Вот я специально руками держу, чтобы вы понимали, какой у них размер. Поэтому тут вариантов много. Я сегодня покажу вам, как я их сделала, как я добилась вот этого результата, что нет вот этих вот пузыриков воздушных. Сами рамочки, ссылки я дать вам не могу, потому что не я их покупала. Однако, скажу такой момент, они продаются на Алиэкспрессе. Естественно, не дешевые эти рамочки, но там вариантов много, я видела. Поищите прям вот конкретно, давайте запрос на Алиэкспрессе по поводу овальной и силиконовой рамки. Найдете, они довольно-таки дорогие, еще раз повторяю. Где у нас можно купить? Ну, посмотрите на каких-то российских крупных магазинах, вот интернет-магазинах. Я их тоже встречала, но конкретно ссылки я не дам, потому что я их просто не знаю. Ну, если есть у вас возможность, можете написать в комментариях. Если именно какие-то крупные магазины и вот именно хорошие большие рамочки. Я принесла немножко гипса, налила в стаканчик немножко воды. Почему говорю немножко? Потому что сейчас я буду замешивать все это вот в таком мерном стаканчике. Хотя, честно говоря, точной пропорции не существует. Я всегда делаю на глаз. То есть какая мне нужна вот консистенция массы, такую я и делаю. Но в данном случае сейчас я буду делать уже по какому-то примерному рецепту. Вот у меня здесь деление 75 мл. Я наливаю воды на 75 мл. Я надеюсь, мне этой массы хватит на 3 рамочки. Так, 75, маловато. Давайте я сделаю 100 мл. Вот так, 100 мл воды. И теперь вот в эту воду я засыпаю массу, э, гипсовую массу. Гипс у меня, повторю, Г16. Однако можно использовать любой имеющийся у вас гипс, либо алибастер. Вот, значит, берем... Вот в ложечке у меня в этой 50 грамм, э, миллилитров точнее. Я буду сейчас насыпать именно и смотреть, что получается. То есть пока конкретно не, не говорю про порцию. 100 мл воды, гипса пока насыпал 50 мл. Так, этого мало. Насыпаю еще один черпачок. То есть 100 получается уже миллилитров. Но это ложка миллиметровая, поэтому я говорю в миллилитрах. Так. Ну, честно говоря, жидковато. Должна консистенция быть такой жиденькой-жиденькой сметанки. Здесь пока такого я не вижу. Так, и я насыплю еще половину черпачка. Это получается 125 уже, да? И вот этого, я думаю, уже будет теперь достаточно. Да. Она жидкая, эта масса, но так вот и должно быть. То есть масса должна течь, они а вот такими плюхами падать. Гипс застынет в любом состоянии, просто если масса жидкая, он будет застывать подольше. Вот в этом и вся разница, собственно. А я сейчас все-таки, наверное, добавлю еще эти пол ложечки, которые я не добавила. Ну, буквально немножко. Вот так вот. То есть получается пропорция у нас 100 мл воды на 150 мл э, гипса. Все. Вот теперь достаточно точно, что хорошо с этим гипсом жидким. С ним можно работать довольно-таки долго, он не схватывается прям мгновенно. То есть это нам дает время на всякие манипуляции, которые мы совершаем с рамками и так далее. Вот так, пускай он немножко постоит, мне он пока не нужен, но он буквально минут 5 будет стоять, это совершенно нормально. Вот теперь та самая хитрость, о которой я говорил, что нужно сделать вот с этими рамками. В том рецепте, который я смотрела в интернете, эти рамки проходят мокрой кисточкой, и кисточка смочена в воде с ферри. Ну, получаются здесь лужи. То есть я, честно говоря, в этой кисточке смысла не поняла, зачем. Я сделала по-другому, я сделала проще. Я взяла миску, налила в нее воды, налила в нее ложку ферри, размешала. Но, естественно, образовалась пена. Я эту пену вот рукой вот так вот просто вычерпала и выбросила в раковину. То есть нам нужна вода, которая без вот этих вот пузырьков желательно. Чем их меньше, тем лучше. 
Потом берем вот эту вот рамочку силиконовую и вот так просто обмакнула. Вот и все. Не надо никакой кисточкой проходить. То есть нам нужна просто мокрая, обработанная этим составом рамка. Отряхнуть ее вот так слегка. У меня просто есть раковина рядом, поэтому я в раковине все это стряхиваю. И вот так каждую рамку я просто окунаю в этот тазик с водой, с водой с фейри, замечу. И все. То есть нам надо смочить поверхность вот эту вот. Так, и, соответственно, третью точно так же. Старайтесь как можно меньше вспенивать э -э, фейри. Пена нам не нужна. Так, все, миску убираем. Все, укладываем. Я просто на бумажке укладываю так удобнее, чтобы потом стол не отмывать сильно. Все, и теперь я наливаю вот этот вот раствор гипса в эти формы. В данном случае фейрис работает как отталкиватель вот этих вот пузыриков воздушных. То есть не для сцепления лучшего э, или разъединения лучшего, как я делала с птичкой, когда я делала в видео. В данном случае фейри выталкивает пузырьки. И просто я вот сейчас заливаю. Видите, там какая-то даже побежала вот такая лужица. Ничего в этом страшного нет. Эта вода вся выдавится наружу сейчас гипсом. Гипс более тяжелый. Он выдавит всю воду наружу. И вместе с водой выдавятся все вот эти пузырьки. Так, наливаю пока не до краев. Заливаю так все три формы сразу. Как я говорила, гипс сейчас жидкий. И он... Не застывает мгновенно. То есть вот немножечко до, выше половины надо залить. Теперь мы берем какую-то мягкую кисточку. Вот в частности вот такая мягенькая. И этой кисточкой, она у меня сухая, просто прохожу по всей форме, вмазывая гипс вот в эти узорные детальки мелкие. То есть и этим же движением заодно выгоняются пузырики, возможные какие там, может быть, еще остались. То есть просто по, по, само, по самому рельефу прохожу кисточкой. И так, соответственно, во всех вот этих вот формах. Видите, у меня пузырики уже вышли наружу многие, но они были, в частности, еще и от ферри, конечно. Потому что я не очень это, ферри, из ферри убрала их. Но, тем не менее, все они всплывают наружу. И вот это как раз нам и нужно. Вот так я просто прогоняю по всему пространству кисточку и выдавливаются тем самым пузырики, заполняются какие-то места, где, возможно, не попал гипс. Все, кисточку можно убрать. И теперь я доливаю гипс вот в эти самые формы. Гипс заливаю полностью, чтобы он ну, практически потек через край. Петельки я делать в этих рамках не буду, по причине того, что я вам объяснила, они выламываются из данных форм. Данные формы просто довольно-таки тоненькие, и петельки лучше сделать по-другому. То есть лейте по максимуму, вот так. И вот в данном случае я вот работаю мастихином, можно карточку взять пластиковую. Теперь просто проходим вот по э, вот этой вот рамочке, разравнивая тем самым, и излишки они стекут на пол. Сильно их вообще-то не выдавливайте, потому что сейчас будет гипс сохнуть, даст небольшую усадку, и ну, получится такая впуклая, скажем так, рамочка. Этого не надо делать. Вот я буквально немного разровняла. Вот так. Он жидкий, поэтому равняется все, естественно, легко. И вытекает тоже легко. Так, и теперь я немного сейчас их потрясу все-таки. Значит, как это делать? Ну, тут можно сделать по-простому. Вот так взять за бумажку и слегка потрясти. Либо постучать. То есть при этом пузырики тоже могут немножечко выходить, которые там остались. Мне кажется, у меня здесь вышли пузырики немножко еще. Здесь, соответственно, тоже. Просто немножко потрясти. Если у вас какие-то есть виброустройства, то можно использовать их, конечно. Вот у меня ничего нет, я руками вибрирую. 
И еще раз я все вот это теперь прохожу. Удаляя вот эти пузыри главные. Они мне не нужны. В принципе, они будут сзади, если даже и останутся. Но максимально я их удалю. Если где-то нужно чего-то подлить, масса довольно-таки у вас растеклась и не хватило, то вот как раз сейчас это можно еще сделать. Позже уже будет поздно. Когда гипс начинает схватываться, подливать уже нельзя, потому что он получится тогда слоями, и э, степень высыхания у слоев разная, он может просто слои разъединить. То есть слои будут отдельно друг от друга. Так, вот, вот в таком состоянии. Я ну, могу еще пройти вот так еще карточкой, в принципе, чтобы удалить вообще вот эту излиш... излишки гипса. Ну, вот так. то что карточка более большой объем имеет, чем мастихин. Для чего это выравнивание? Чтобы потом было меньше проблем с плоскостью, которая будет висеть у вас к стене. Я потом буду их немножечко шкурить, выравнивать тем самым. Но вот чем лучше у вас сделана вот эта форма, тем, естественно, меньше потом возни по вышкуриванию. Вот так. Ой, цепила. Но он пока еще спокойно совершенно гнё... э, течет, поэтому здесь все легко. Так, уже вот трясти не получается. У меня намокла бумага, прилипла к столу. Ну, бог с ней. Все, вот в таком состоянии я оставляю до полного высыхания. Это высыхание где-то через час будет. Ну, может быть, чуть-чуть больше. Потому что гипс у нас был довольно-таки жидкий, поэтому сохнет дольше. Мои заготовки полностью высохли. Прошло буквально часа три. У меня были дела, некогда было все это вытаскивать и снимать дальше. Но прежде чем их вытаскивать, я хочу обратить внимание вот на такие вещи. Вот смотрите, вот у меня такая отливка. И вот здесь такое коричневое пятнышко образовалось. Я сначала не поняла, что это. Думала, чем-то капнуло. Но потом перевернула и посмотрела. Оказывается, данная скрепка железная. Я не знаю, какой там состав у этого железа, но оно ржавеет. Мало того, что оно выламывается, так оно еще, получается, проступило вот сюда и дало это пятно. То есть, железные скрепки использовать категорически нельзя, потому что их не скроет ни краска, ничего то подобного. Это все проступит все равно наружу. И вот у меня вторая рамка. Я ее тоже проверила. В данном случае я использовала другую скрепку. Она вот другой формы даже. Эта скрепка покрыта э, каким-то покрытием. Я не знаю правильных названий этих покрытий. Вот даже когда я покупала булавочки в магазине для рукоделия, они тоже бывали с никелевым покрытием. Вот, скорее всего, здесь что -то, то же самое сделано. Поэтому здесь нет никаких пятен ни здесь, ни здесь. То есть, прежде чем делать такие крепления, смотрите, какой состав у вашего металла. Это очень важно, как оказалось. Я вот внимания не обратила, а в итоге вот это тоже нормальная скрепка. В итоге оказался тоже очень важный момент. Вот они такие длинненькие у меня. Вот, вот опять та же история. Видите, вот пятно вот здесь выломалось, и я буду все выбрасывать. Вот так. Ну и теперь я приступаю к выниманию самих рамочек из этих форм и дальнейшей их обработки. Они у меня полностью высохли. Ее можно уже спокойно брать в руки. И теперь я сначала обчищаю вот эти вот э, ну, наплывы, которые образовались. И немножечко с краев вот так вот форму начинаю э, разгибать, выпуская при этом саму отливку. И здесь тоже самое. Она легко вытаскивается. Здесь никаких проблем нет совершенно с этим. Вот. Вот она прям. Ой, какая хорошенькая получилась. Вот я вам покрупнее показываю. Вот такая получилась рамочка. Ну, крохотулечные какие-то точечки здесь, конечно же, есть, но это как бы не без этого. Но э, по сравнению с так, этом, вот этой рамкой, вот этой рамкой, здесь гораздо больше их было. Вот они какие огромные и большие. Это не обработано было ферри, а вот это обработано. И сегодня я общалась с ребятами, которые занимаются непосредственно отливкой э, в большие формы для из гипса, вернее, для декорирования кирпичиков на стенах. Вот они мне сказали то же самое. Обязательно используйте какой-то мыльный состав, прежде чем э, используйте силиконовые формы. В пластиковые не надо это делать, а вот силиконовые надо. Э, они будут лучше отталкивать пузырьки, вот этот вот состав. Так, я вынимаю вторую. 
Ну, точно так же начинаем с краев, постепенно их отводим. Но здесь очень хорошо все это высохло, поэтому тут проблем вообще никаких. Ну, вот, вот вторая получается. Вот, очень хорошая. Это вообще ровненькая-прировненькая получилась. Так. И третья. Вот эти все ошметки, которые сыпятся, обязательно собирать и не выбрасывать в раковину, только в ведро. Это все выбрасывается на мусорку. Вот. И вот третье. Здесь тоже все прекрасно. Угу. Вот такая рамочка. Так. Вот это сразу можно бросить в какой-то тазик с водой. И потом при помощи зубной щетки или, или какой-то жесткой кисти вот это все элементарно легко вымывается. То есть не надо там ни тряпкой тереть, ничего, вы повредите форму. А кисточка совершенно спокойно с этим справляется. Я пока собираю их в стопочку. Сейчас я это отправлю в мойку. Потом вымою. Так, вот эти бумаги, разумеется, тоже все это в помойку. То есть у вас... Это все на выброс, а стол остается практически чистым. Но я тут наляпала еще и до, до этого. Так, что делать дальше с данными рамочками? Что, по крайней мере, делаю я? У меня есть вот такая вот э, наждачка, скрученная в трубочку. Она на тканевой основе, эта наждачка. Как я такую трубоч, э, трубочку сделала? Я просто отрезала кусочек наждачки, окунула в воду, она у меня намокла. Потом закрутила в трубочку и завязала буквально резиночками. Она высохла в таком положении и в таком положении осталась. То есть очень удобная форма для шкурения всевозможных таких вот круглых мест и так далее. И дальше что я делаю? Я ничего не отламываю руками. Я просто беру эту наждачку и вот так вот начинаю ей шкурить. Сейчас еще гипс мокрый, он очень легко и быстро шкурится. Но если какие-то большие наплывы, то можно взять или нож, или мы тоже мастихин и чуть-чуть их срезать. Только аккуратно старайтесь не повредить саму раму. Но вот я не, не, не делаю это до конца. Вот так я срежу, просто чтобы убрать вот эти большие лопухи. И далее я все-таки прохожу вот этой вот наждачкой. Видите, она прям плавно-плавно все это делает. Даже можно и вот эти вот точно так же ей. Наждачка прекрасно моется в воде. То есть видите, как получается все ровненько? Вот она. Она убрала все вот эти наплывы. Быстро и очень качественно. Ножом так не получается ровно. Нож он где-то какие-то заусенцы делает или залезает куда-то не туда. Ну, в общем, этой штучкой намного проще. И, как видите, это очень быстро. Наждачка у меня в данном случае крупная какая-то. Номер я не помню, ну, там не видно, наверное. Но какая-то крупная, не мелкая. То есть вы можете любую использовать наждачку, какая вам нужна. Только, подчеркиваю, на тканевой основе она должна быть. Бумажная так не скрутится. Вот и все. Получилась вот такая ровная, красивая рамочка. Ну и здесь, соответственно, тоже я сначала... Можно вот так немножко подточить ножом. Может быть, даже в данном случае так проще. То есть я прохожу по всему кругу. Здесь наплывы практически никакие, маленькие. И потом беру наждачку, ну вот можно такую, можно брусочек обыкновенный. И то же самое, просто зашкуриваю вот эти вот края. Выравниваю, убираю заусенцы. Так, ну думаю, что достаточно. Теперь можно взять какую-то жесткую кисть. И все вот это смахнуть этой кистью. Так, это я сделала. Значит, что я делаю дальше? Эти потом я обработаю. Что я делаю дальше? Я вам сейчас покажу весь процесс, чтобы вам было понятно. Она, ну, довольно-таки ровная. Однако, я хочу, чтобы она была идеально ровная с изнаночной стороны. Для этого я беру 
шкурку. Вот шкурку, в частности, на листе бумаги целиковая мне нужна. Ей просто удобнее работать. Но в данном случае это R80. R Шероховатость от этой шкурки. Так, вот эти штучки надо куда-то, ну, конечно, надо здесь все это протереть тщательно, чтобы был стол идеально ровный, чтобы не было вот этих вот комочков, которые нам сейчас будут мешаться. У них тут мало, конечно, но тем не менее. Убираем их. Кладем на стол шкурку. Кладем наш э, круг. И придерживая всей рукой, вот такими движениями начинаем его тереть. То есть, тем самым мы сейчас сошкурим какие-то возможные волны и наплывы в гипсе, которые там у нас образовывались. Но их было немного, поэтому здесь шкурить особо не надо сильно. Просто слегка выровняю и все. Эта шкурка также потом смывается в тазике с водой при помощи жесткой кисти какой-то. Ну вот, я думаю, что и хватит. Вот она. Шкурить можно как в таком вот влажном состоянии, так и в высушенном. Совершенно все равно, как вам больше нравится, как есть время. Что если вы, допустим, не можете сразу все это сделать, положите и потом все это сошкурится. Тоже, точно так же. И вот такая красивая, ровненькая рамочка у меня получилась. Ну, соответственно, остальные рамочки я обработаю сейчас так же. Вот, что я буду делать дальше. Дальше я вырежу картинку по размеру этого овала. Ну, чуть больше, чтобы она попала за поля. Далее я вырежу картонку. Э, практически до конца вот этого овала, может быть, миллиметр на 2-3 меньше, чтобы наложить ее поверх э, вот этой бумажки. А, даже, наверное, знаете, чуть меньше надо сделать картонку вот до середины рамочки. Потом по краям приклеиваются два таких, вернее, три кружочка бумажных. И они как раз будут фиксировать и картонку, и э, рамочку между собой. Вот, то есть план действий дальнейший такой. Итак, я обработала все остальные рамочки. Теперь они все ровненькие, аккуратненькие. И их нужно оставить на, до полного высыхания. Где-то примерно сутки будет сохнуть этот гипс. Ну, смотря какая у вас температура в комнате. У нас сейчас прохладно, поэтому может быть даже больше суток. Вот эти рамочки у меня со скрепками, я их оставляю. Вот. Эти рамочки я сделала без скрепок. Здесь буду клеить петельки. И вот, вот какие рамочки у меня сделаны были вчера, я вам сейчас покажу. Это который первый, который неудачный был эксперимент с дырочками. Как видите, они уже практически высохли. Вот сухой гипс вот так звенит. Вот, и они стали намного светлее, белее, чем вот эти мокрые. Вот смотрите, какая разница. Вот даже здесь хорошо видно, эта рамочка высохла, эта сырая совершенно. Все, оставляю до полного высыхания рамочки. И э, в следующей части видео я попробую отдекорировать их и вставить картинку. То есть надо придумать сначала, как задекорировать красиво и какие картинки сюда вставить. Идеи есть. Э, надеюсь, что я вам их покажу. А пока до новых встреч. Надеюсь, мои небольшие советы вам пригодятся. Всем удачных работ. Пока-пока. Ba ba da ba ba.